哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《傲剑狂刀》，咱们使用西域双怪，直接就使用金手指了。如果想要正常使用它的话，还需要故意输给它接币等等。招式方面，下前 A 是兔毒，升龙按斩呢就是原地转圈，这个转圈它具有吸附对方的效果。刚刚这脚是个特殊技，前臂。兔毒的话，咱们下前 A 兔的比较近，下前 C 呢就兔的比较远，但是打点比较高。刚刚这招是必杀技，他这个超杀呢无法防御，但是你如果打 AI 的话，你中距离用，一般对方是会跳起来的，完全躲避。所以说使用的时机呢还要配合其他的招式。这个角色比较狠的就是他的重斩。这个重斩范围非常的远，看他闪了。另外，这个角色还有一个指令头，前下后 A 或者前下后 C， 打击的方式不一样，但效果其实都差不多。只能一个乱舞，这样他已经吃不全这个伤害了。一共咱们大概要打十关，十组。第二组，金轮童子。其实我最怕的角色就是独孤残，还有普陀使者。当然了 ，BOSS 也非常强烈。好，刚刚我使用了一个指令头，但是这个货呢，它太灵活了，属于敏捷型的。我、哦、这招都吃了呢，大概打一格的百分之九十，大概一个月之前吧，我使用过千幻邪魔，当时就有很多小伙伴表示想要看。这个西域双怪，西域双怪我实在是不会用啊！我刚刚用出了一个指令头，就是敲他头那招，这是轻的，重的呢是把他轮出去。但是无论重的还是轻的，用完了之后呢，咱们这个角色都会往后跳的，跳完了之后还会做出一个挑衅的动作。嗯，这招的正确使用方式还有一个就是压对方起身。好，这一下就是重的指令头，跳起来向地上摔呢，是普通的头级。感觉灵活性还是有问题、啊，这个角色贴图也是太大了，被攻击的范围也比较大。作为 BOSS 来说的话，还是切换邪魔更强力一些。而且强的不是一星半点第三组，第三组肯定打得快，为什么呢？我也是一个力量型的，对面也是一个力量型的，呃，这样呢，可能回合制，你一锤子我一刀，啊、呃，双方没个二十秒就分出胜负了。哦，顶了我一肩膀头，铁山靠啊！好的，第一局用了二十五秒。一会儿我观察一下他这个秒数标不标准啊？还是走的比较快。哇，他这个工具范围太广了，一身锤子够到这头了。那我的跳跃重脚可以把人踢飞出去啊！飞出去之后呢，可以在空中对他进行追打。哇，这一下把我撅飞了。而且呢，不止可以用普通技追打，也可以使用超杀追打。炸气炸气！好的，给他一记一闪，我的天，这个货呀，他也炸气了啊！这个游戏的帧数本来就不太足，看这个动作仿佛是有一点跳帧，但实际上游戏本来就这样。
。而且这款游戏有一点，就是很多时候我使用超杀，我感觉在一段时间之内，它可能是不允许你使用啊，还是实在是用不出来啊。明明我气槽是满的，就是用不出来。我玩街头霸王也好，玩。拳皇系列也罢，从来没有过这种感觉，就是玩这个游戏有这个感觉。这独孤残是我最怕的角色了，简直是童年阴影啊！而且呢，当年玩这个游戏，我也只会用这一个角色，就是从地上把人无限的捡起来啊！哎，抓到我了，我还想弄他一个无法防御呢，在空中他就放大了。好了，这次他防御不住了，咱们只蹭一蹭他就出血了。第二局，我的气槽应该都是满的，但是他这个乱舞技我用的不大好，不太会用。我感觉独孤残有一百种方式可以把我放倒在地上，然后再把我捡起来。这个货太可怕了！哦，这一下我就没放出超杀，不知道为什么呀？我感觉我的指令肯定是没有任何问题，但还是没放出来。好，这次放出来了，压了他一个起身。其实他完全可以起身抓我的，我故意往前顶了他一下，然后又退了一小步。就防止他起身，第一时间能够抓到我。啊，这里输入名字。啊，看见了自己的身影。原本的剧情呢，这里就是这个小 boss。啊，这个货我也不太爱打呀，他就是来回穿梭。使用这把大刀来回穿梭，特别烦。你说你一个指令头把人扔出八百米远，你怎么追打，怎么继续压制啊？所以这招呢不是很好，我感觉。然后呢，自己还使用一个挑衅的动作，没有任何意义。这两招是绝配，就是把对方吸过来，然后后面第一时间接出一个超杀。啊，就是这招。就是对面使的这招啊，使用他这个大长刀左右左右左右来回穿插，最后再被你挑起来，神烦啊！尽量，我的天，我防着呢，他也砍。我抓一下大概四分之一格血，他的这个投技就没有切换邪魔，最终 BOSS 伤害高。千换邪魔简直 bug 一样的存在啊！像我这种不会玩这款游戏的，使用千换邪魔都非常轻松的可以通关。那使用西域双怪就需要极其小心了。而且呢，啊，他炸气了，哪怕我是使用这么强力的角色，也和 AI 打得有来有回的。好，已经赢了五局了。那游戏呢，接近一半。这个算盘啊，我也非常讨厌，就是它经常性把我放躺地上了，然后呢，使用它的算盘不断的在下边轮啊。我的突毒这招，如果在地面击中它了，后面是可以接其他招式的。躲一躲，这这招不好玩啊！我这贴图太大了，我感觉自己中招的范围也比较大。哎，这下是怎么了啊？我怎么也掉血了？是相杀吗？不知道他使用的是什么招式啊？我试一下把这两个超杀连起来。哦，可以连起来，但是呢？哇，这两个超杀连起来是一格半的血，这个伤害太恐怖了
，但是我使用这招呢，不是百分之百能成功的，所以咱们还是务实一点。破算盘总是偷下路，哎，我的超杀又没用出来，结果呢，使用了一个普通头，这六局了。哦，男主领着女主，这个女主的人设应该是来自于赵敏，《倚天屠龙记》的赵敏。但这个男主的人设我不大喜欢。哎呀，他这招，我吐了一个毒啊，算是把他打下来了。但是这些剑我也都中了。这次呢，我就利用我的重斩。其实使用这个角色，我是探索出来了一个必胜的策略，但那个策略我感觉过于无耻，所以说咱们可能对付最终 BOSS 的时候再给大家演示一下吧。那招只能用来打 AI 啊 ，PVP 的时候肯定是没人吃的。但 AI 像这种早期的格斗游戏嘛，它肯定是有各种套路的。把妹子放出来啊，我为什么拖节奏啊？我希望他把妹子放出来。哦，二十六下，哎，还剩一点血了。啊、哦，他炸气了，行了，转着圈就带走了。这游戏的节奏是真的快啊！我看那些高手们互相之间 PVP， 基本上如果确认到一下，这局就大局已定。这普陀使者也非常的难。相信很多小伙伴当年都被他连的不要不要的，就是变成圈这招，下来打了你很多下，落地呢一顿木压，然后后面接个 C D 的乱舞，再接一个超杀，我的天，大概百分之八十的血就没有了。我这招能够穿越飞行道具。转圈这招和超杀真的太配了，但是我不是每次都能用出来，这个超杀不是每次都能接出来。防防防，这下赶紧防住，而且要拉后防。哇，球这下千万不要被击中啊，特别疼。后边还有一串招式呢，其他招式打我我没有意见。蒸笼，又抓了一下啊！这下不错。哦，这下没吃全，蹭他血吧。CD 好像也可以。趁他落地之前，打到了。这样八组了，一组只能打一分多钟。小 boss 了，小 boss 就是打自己。但是咱们使用这个 boss 呢，有点有一点奇妙了，就是打完自己之后，然后打千换邪魔，打完千换邪魔之后，再打一遍自己。因为咱们是西域双怪嘛。但是第二遍打呢，咱们就只有一个头像，应该是。屏幕的左上，好，我的天，我的毒也毒到他了，他也给我一个超杀，这个超杀呢还防不了，来吧，回合制，既然打自己，肯定就是回合制。他他气怎么又满了这么快啊？真的是回合制，每人抓一下踢。哦，第一局赢的好困难。我感觉他放个超杀，我可能中了就挂了。
，两记重斩连上了。这么说，他一个重斩大概能砍四分之一格血。每局呢是两格。哦，他使用指令头了，我看见了。炸气了，炸气了。我小心他一闪我呀！哦，这招他自己也吃，那算了，咱们去打千换邪魔了。打千换邪魔要拼的只只有一样东西，就是运气。你要祈祷他不要飞在天上，一直扔那些火焰的飞行道具不下来，这是第一。第二，你还要祈祷他呢，啊，不要放大招。所以说拼脸的时候到了，这个 boss 真的我感觉超级赖啊！反正我自己用了一次，看谁更赖吧。那中距离呢，就使用重斩。好，他飞了，他飞了，砍下来，砍下来，就有可能他一直飞着不下来了啊！好，抓我！哇，他这个抓太疼了。找机会，找机会！哎，他竟然都吃了，吃了好办。好的，第一局带走，第二局呢？我试一下我说的必胜的套路吧。基本原理就是扔小的，哎，下签 A 吐毒，这样这个毒持续时间比较长。有他在屏幕上的时候呢，最终 BOSS 就会选择防御，然后咱们就可以跳过去抓他。来吧，和他拼命吧，因为咱们还有一局呢。我的天，旋风腿打到我了，这个旋风腿神烦，他有可能一直踢你。我给了他一点机会，我感觉我可能要跪啊，这局。我就心慈手软，没有使用那个把他干掉啊！好，带走了，使用个超杀带走。后面呢，再打一次自己。但是第二次打呢，就相当于咱们选了两个西域双怪，咱们用一个打另外一个。但这个西域双怪比他正常流程中出现那个 AI， 我感觉要高一些，就是更难打吧。但打自己毕竟是回合制啊！好，我才想起来，我还有这招呢，指令头啊。不过用的是轻的。好，看这个套路，这个货也是吃的。哦，这次他跳过来了。哦，我的天！压起身。他这招是他自己研究的，还是之前跟我学的呀？怎么这个 AI 还能学习吗？太智能了！爆锤他！啊，没多少血了。哎，为什么他抓我呀？刚才我感觉这下应该我抓他呀。好吧，反正咱们血多呀。第二局啊，这局希望能拿下吧。伤害太低了。哇、哦，吃了二十发。哎，我记得，哦、我看他使使用了一个大，我跳起来了。我记得转圈这招能把大招给穿过去的呀。啊、哦，他没多少血了。好、哦，你看啊，我我这招就穿过去了，他那招没穿过去。啊、哦，他炸气了，抓。OK， 通关。那好吧，这样一款街机平台的格斗游戏《傲剑狂刀》，使用西域双怪就给大家录制到这儿。感觉这个 BOSS 啊，毕竟是一个小 BOSS， 比千幻邪魔真的差得太远了。感谢大家收看吧，咱们下个游戏再见。